Assalamu alaikum. Bugün 22. iyun. Bundan 82 yıl aldı. Nemiz koşunları Sovet İtfakı hududuge bastırıp kirgen idi. Siyasi tuzumlar uzgarışı bilen bu mısılsız muharebege nisbeten münasebet hem uzgarı vardı. Uzak yıllar onu ulu vatan uruşu deyip etedik. Reyhistak'ke kızıl bayrak ornatılgen künü, galiba künü sıfatı da nişanla parbi paratlar utkazdik. Bu paratlardan kızıl imperiya uzunin küç kudretini dünyaya kursatış. Eğer bizge karşı çıksan, ona yine uç korgondan koresan degen tahditini potensiyal agresörlerge islatıp bu iş için faydalandı. İttifak parçalangandan son yukarıda etilgendik uruşka nisbeten münasabat ham uzgardı. Polşa ve Baltık boyu devletleri SSSR'nin uzunu baskınçı deyip elan kıldı ve hatıra haykallarını büzüşge kirişti. Uzbekistan'da ise ikinci cahan uruşu degen ibara kollarına başlandı. Lekin neme bölgen takdirde ham bu kanlı karama karşılık milyonlar insanların yasıgını kuruttu. Yetimler, beveler ve nagranların ah nalaları hali geçe katta avlat kalbini larzaga soladı. Uzbekistan uruşta kançı adam yok atkanı, kurbanlar uşa paytdaki ahalinin neçe faizini təşkil etiş haqıda diğerli her yeli aytıp, islatıp otamız, zaten bunu unutuşka haqqımız yok. Yaxşı isleyman, mektabda uxtuğuculuğumuz galibaya en katta xüsusak koşkan davlat bu Sovet İttifakı deyip örgütüşler idi. Keyinçalik temir pardalar kutarılgandan son, bundan başkaca fikirler ham barlıgını eşitdik. Bugün şu fikirlerinin ayrımlarını siz bilen ortaklaşmakçımız. Darvaki yana bir gel. Uruş davrıda front ortadaki ahalinin can fida mehnet haqı da hem. Bar yoğunu frontki atagen yurttaşlarımız haqı da hem kub okuyamız. Onların fidaylikleri aldı da baş egemiz ve mülahazalarımızını başlayımız. Germaniya SSSR çekerelerini buzub otgen vaxtta cüdakatta harbi iqtisadi salahiyyat ki ege idi. Sovet İttifakı unge karşı yalğız karşılık kursatı alışı umuman akılge doğru kelmeydigen halat idi. Bunu bugün barca tarihçiler etraf etedi. Demek faşizm masinasının belini sındırışta Amerika, Britanya, Sovet İttifakı koalisiyası rolüge etibar karatış lazım. Mana ayrım faktlar. Amerika Kuşma Ştatları 20. asırının 30. yıllarına gelip işlep çıkarış kursat kişileri boyunca bütün dünya mamlakatlarının umumi kursat kişilerden hem uzup gitgen idi. Ve bana şu iktisadi kudret Germaniyaya karşı çıkartıldı. Yeni ayrım rakamlar. Germaniya tarafından işlep çıkartılgan suastı kemalarının umumi ağırlığı Germaniya tanklarının umumi ağırlığından kopraq bölgen. Soddarak etken de suastı kemaları için kopraq resurs sarflengen ve binabarın bir gün suastı toknaşurlarının uzu Germaniyanın barca frontlardaki tanklardan göre koprak resurslarını yamla bir borgen. Şimdi soru, suastı uruşuda Germaniyaya karşı kim turdu? Cevap anıq, Gart devletleri. 1943-44 yıllarda Nemiz Kırıçı Aviyatçası'nın turdan 3 kısmı Sovet İttifakı geymez, Kalitsa devletlerine karşı yöneltirilgen idi. Maksat, Germaniyanın Gart bombardimonlardan himaya kılış. Kısab kitablarına göre 44. yılının 2. yarımında Germaniyaya her ayda 100 kilotonla bombalar taşlanır. Salıştırış için Hiroshima'ya taşlanan bittegine atım bombası kandı ülken vayrana gerçeliklerini keltirip çıkartanı malum. Uşa payıda Amerikalik harbi inşenerlerinin hesabatlarına kayıt etilgeni dek yadro kuralısız manaşındayı neticeye erişiş için 2 yarım kilotonla adli bombalar kerek bular iken. Demek Germaniyaya her ayda 50 de Hiroshima yağdırılgen. Bir tasavvur kılıp görün ya. Bunların barı albatta şarkı frontdaki vaziyetke ota küçülüğü tasır korsatken ve Nemiz komandarlığı cüda katta küçülerini garptan keliyatken hafke karşı yöneltirişke macbur bulgen. Bir söz bilen ayetken de SSSR'nin itfaqçıları Germaniyanın kemide 50 faiz iqtisadi, maddi ve insan resurslarını uzge karatken idi. Endi lentiliz meselesi de vatan üçün, Stalin üçün deyip yazılgen maşhur T-34 tanklarının divigitilleri Amerika alüminiden kuyulgen. Tankin yukarı aylana kısmı bilen paski kısmını tutup duradigen detallar garip stanoklarda yasalgen. Çünkü SSSR'nin uzı da upayda bunda stanoklar bulmagen. Nemiz Panteralarının zırhını yarı butuşka kadar bulgen 85 milimetrli tank puşkasını tayarlayan üskünelar, tank komandiri faydalanadigen rasya, sınariyatlar, porxı, portluçu kısımları, gilzası ve yana başka kublab kısımları çet ilde yasalgen. Lekin, Ideologiya nuqtai nazardan T-34 Sovet tanki diye targib qilingan. U bilan yonma-yon jangga kirgan AQShning Sherman tanklari haqida esa ko'p ham gapirilmagan. Bundan tashqari front ehtiyojlari uchun katta hajmda kerak bo'lgan aviatsiya benzinining uchdan biri okean ortidan keltirilgan. Qolgan ikki qismi Amerika texnologiyasi va xom ashyolari yordamida tayyorlangan. Shuningdek, oziq-ovqat, tibbiy uskuna va dori-darmonlar va hokazo va hokazo. Mana shunaqa gaplar. 
Stalin bo'lmaganda urushni yuta olmas edik deydiganlar do'ppini boshdan olib o'ylab ko'rsin. 30-yillar, ya'ni urush arafasida SSSR da Qatag'on avjiga chiqqan edi. Urush tugagandan keyin Qatag'on siyosati yana davom etdi. Ozgina mubolag'a bilan aytish mumkinki, agar Gitler biroz sabr qilganda, Stalinning o'zi mamlakatni barbod qilib bergan bo'lardi. Biroq xalq irodasi shunaqa. O'zi zulm ko'rayotgan bo'lsa-da, qonxo'r dushman qarshisida birlasha oladi. Ikkinchi jahon urushida ham shunday bo'ldi. Yosh uqari baravar oyoqqa turdi. G'arb qurol yaroq, oziq-ovqat va texnika yetkazib berdi. Hamma bir bo'lib g'alaba bayrog'ini ko'tardi. Nega bu gaplarni aytdik? Maqsad Sovet ittifoqiga tosh otish yoki Qizil imperiyani qoralash emas, yo'q, aslo unday emas. Maqsad zulm kuchayganda unga qarshi faqat birgalikda kurashish lozimligini, yakka holda kuchli dushmanga qarshi turib bo'lmasligini, ikkinchi jahon urushida aynan dunyo birlashgani uchungina fashizm mahv etilganini aytib o'tish edi. Bugun ham dunyo katta xavf qarshisida turibdi. Yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi bitimlar o'z kuchini yo'qotgandik. Birgina qizil tugmani bosish orqali sayyoraning kulini ko'kka sovurib yuborish mumkin. Buning uchun birovga urush e'lon qilish ham shart emas. Bunday o'ngdab bo'lmas, fojianing oldini olish uchun esa jamiyat tom ma'noda uyg'oq va birdan bo'lishi, yadro tugmasi sari qo'l uzatadigan insonlarning ham xalqini qatag'on qiladiganlarning ham hokimiyat tepasiga kelib qolishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ikkinchi jahon urushida yurt ozodligi yo'lida jon bergan ajdodlarimizning xotirasiga hurmat bildirgan holda xulosani o'zingizga havola etamiz.